हेलो फ्रेंड्स वेलकम यू ऑल इन बिहारी बैक बेंचर सीरीज ऑफ नेट इकोनॉमिक्स पेपर टू पीपल सी एज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट इसका मतलब ये है कि हमने इकोनॉमिक्स को पहले भी काफ़ी पढ़ रखा है सो नाउ रैदर देन गोइंग इन डिटेल वी विल डिस्कस सम पिन पॉइंट्स जो कि आपके इकोनॉमिक्स पेपर टू में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माइक्रो इकनॉमिक्स और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग फ्रेंड्स सी ये जो अकाउंटिंग और एग्रीगेट वाला पार्ट है इसे डिस्कस करने से पहले हम नेशनल इनकम के कुछ डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे सो so, स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से गाइस uh, सी uh, ये जो नेशनल इनकम है इसका जो पहला वर्ड है नेशनल मतलब कि किसी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है आई मीन ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस हमारे पास कुछ इनकम होता है लाइक वाइज किसी कंट्री का और नेशन का भी इनकम होता है उसी इनकम को हम नेशनल इनकम कहते हैं और इन एन ऑल्टरनेटिव वे वी कैन से इट एज नेशनल आउटपुट नेशनल डिविडेंड और नेशनल एक्सपेंडिचर ये जो हमारे नेशनल इनकम के डेफिनेशन है इसे हम दो ग्रुप में कैटेगराइज करा है हमने फर्स्ट uh, जो है वो है ट्रेडिशनल डेफिनेशन सेकेंड जो है मॉडर्न डेफिनेशन ट्रेडिशनल डेफिनेशन जो है उसे मार्शल पिगो और फिशर ने दिया था लेकिन इनका जो बेसिस था नेशनल इनकम को डिफाइन करने का वो डिफरेंट था मार्शल और पिगो ने एज अ प्रोडक्शन इन्होंने नेशनल इनकम को अपना बेसिस बनाया लेकिन फिशर जो थे उन्होंने कंजम्पशन को नेशनल इनकम को डिफाइन करने के लिए यूज़ करा तो हमने अभी जो देखा नेशनल इनकम के डेफिनेशन को अब आगे बढ़ते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट को देखते हैं जो कि हमारे नेशनल इनकम अकाउंटिंग और एग्रीगेट को करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी विल लुक आफ्टर सम कॉन्सेप्ट जो कि हमारे अकाउंटिंग और एग्रीगेट पार्ट को करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड देन नेशनल प्रोडक्ट एंड देन मार्केट प्राइस एंड लास्टली फैक्टर कॉस्ट सो हम इन सारे कॉन्सेप्ट को सीरीज में काफ़ी ब्रीफ में देखेंगे सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले कॉन्सेप्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट पीपल सी ये जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इसका जो पहला वर्ड है डोमेस्टिक इसका मतलब होता है घर से जुड़ा हुआ आई मीन कंट्री के बाउंड्री के विद इन जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो सारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड होता है ऑन द अदर हैंड हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है नेशनल प्रोडक्ट तो इसका जो वर्ड है नेशनल इसका मतलब हुआ नेशन के अंदर जो कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है वो आई I मीन mean, उसमें जो विद इन बाउंड्री जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी इंक्लूड होता है ऑन द अदर हैंड जो रेजिडेंट कंट्री के हैं और वो बाहर कुछ अर्न करने के लिए जा रहे हैं और वो अपने कंट्री में कुछ सेंड कर रहे हैं वो भी इंक्लूड होता है सो so, हम कह सकते हैं नेशनल प्रोडक्ट में डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ साथ जो बाहर से अर्न कर कर कुछ आ रहा है वो भी इंक्लूड होता है सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी आर मूविंग टूवर्ड्स मार्केट प्राइस पीपल सी हमारे मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं वो सारे प्रोडक्ट के कुछ ना कुछ वैल्यूज होते हैं आई मीन प्राइसेस इंक्लूडेड होते हैं वो जो प्राइस होता है उसमें इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड होता है तो आ, ये जो हमारा मार्केट प्राइस है वो इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड करेगा लेकिन ये जो हमारा लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है फैक्टर कॉस्ट आई मीन जो प्रोडक्शन में हम फैक्टर यूज़ करते हैं उसमें जो हमारा कॉस्ट लगता है उसको शो करता है फैक्टर कॉस्ट तो हमने कभी कभी देखा होगा कि कुछ इंडस्ट्रीज़ की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी हाई होती है तो उसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट जो है कुछ सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है तो वो सब्सिडीज़ जो है इसमें इंक्लूडेड हो जाता है तो हम जब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ आएंगे तो हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो माइनस हो जाएगा ऑन द अदर हैंड जो सब्सिडीज़ है वो प्लस हो जाएगा और ऑन द अदर वे राउंड जब हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ मूव करेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे प्लस होता है एंड सब्सिडीज जो है वो माइनस हो जाता है सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी विल लुक आफ्टर द एग्रीगेट एंड अकाउंटिंग पार्ट सो so, हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं पहले कॉन्सेप्ट से वो है जी डी पी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पीपल से ये जो है हमारा डोमेस्टिक इसमें इंक्लूडेड है इसका मतलब बाहर से जो भी इनकम आ रहा है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा आई I मीन mean, जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन अ फॉर्मल वे वी कैन से डैट इट इज़ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ फाइनेंशियल फाइनेंशियल ईयर इन अ कंट्री सो ये जो जी डी पी है इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि आपके नेट पेपर में पूछे जा सकते हैं 
तो पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारा नॉमिनल जीडीपी एंड देन रियल जीडीपी और फिर है हमारा जीडीपी डिफ्लेटर ये जो नॉमिनल जीडीपी है वो बताता है कि कैसे हमारा जीडीपी जो है वो मेजर होता है करेंट प्राइस पे ऑन द अदर हैंड ये जो रियल जीडीपी है वो बताता है कि जीडीपी कैसे मेजर होता है फिक्स प्राइस पे इन अ ईयर और इस रियल जी को हम कॉन्स्टेंट प्राइस भी कहते हैं आई मीन जी एट कॉन्स्टेंट प्राइस भी कहते हैं तो रियल जीडीपी को निकालने का हमारा फॉर्मूला है जीडीपी फॉर द करेंट ईयर इनटू बेस ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस लेवल तो ये सारे वैल्यूज आपको उन्होंने पेपर में दे रखा होगा और हो सकता है वो रियल जीडीपी कैलकुलेट करने को आपसे पूछ दे और ऑन द अदर हैंड वो जीडीपी डिफ्लेटर भी आपसे पूछ सकते हैं ये जो जी डिफ्लेटर है ये हमें बताता है कि कैसे जो है जो भी गुड्स एंड सर्विसेस जो है वो जी में इंक्लूडेड है उनके प्राइस के चेंज को बताता है तो इसे निकालने का फॉर्मूला हमारा है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी डी इंटू हंड्रेड सो अब हम मूव करते हैं अकाउंटिंग के दूसरे कॉन्सेप्ट पे जो कि है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तो बिल्कुल से इसमें जो है हमारा नेशनल वर्ड इंक्लूडेड है आई I मीन mean कि अब जो मेरा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो भी इसमें इंक्लूडेड होगा सो so, uh, हम कह सकते हैं इन शॉर्ट uh, कि ये जो है हमें बताता है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ फाइनेंशियल ईयर ओनली नॉट विद इन कंट्री ओनली इट मे कम फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री ऑल्सो सो अब जो है हम मूव करते हैं uh, इसके फॉर्मूला पे आई मीन इन शॉर्ट हम जानेंगे कि जी एन पी एम पी जो है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं तो ये जो है हमारा जी एन पी एम पी वो फाइंड आउट होगा जी डी पी एम पी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से बिल्कुल हम मैंने आपको पहले शुरू में ही बताया था कि जैसे ही हम डोमेस्टिक डोमेस्टिक से नेशनल की ओर आएंगे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यहाँ प्लस हो जा रहा है ऑन द अदर हैंड जब हमें ओनली जी डी पी एम पी निकालना होगा तो हमें जी एन पी एम पी से नेट फैक्टर इनकम फ्राम अब्रॉड हमें माइनस करना होगा अब जो है मैंने शुरू में आपको दो कॉन्सेप्ट बताए थे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे जैसे कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस अब वो हम यहाँ पे अप्लाई कर कर देखने वाले हैं कि ये फॉर्मूला में कैसे अप्लाई होता है और कैसे जो है हमारे एग्रीगेट और अकाउंटिंग के रिजल्ट को देता है तो हमारा जो यहाँ देख रहे हैं हम जी एफ सी आई मीन जी एन पी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल रहे हैं वो जी एन पी एम पी माइनस इन डायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज़ के थ्रू निकाल रहे हैं मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जब भी फैक्टर कॉस्ट निकालना होता है तो हमें इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना होता है और ऑन द अदर हैंड सब्सिडीज जो है उसे प्लस करना होता है अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट देखे वो सारे के सारे ग्रॉस के थे अब हम मूव करते हैं नेट की तरफ आई मीन जैसे कि एन नेट नेशनल प्रोडक्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की तरफ पीपल से ये जो हमारा नेट है ये हमें ये बताता है कि हमारा जो कैपिटल है वो कितना डेप्रिसिएट हुआ है तो हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय डिडक्टिंग डेप्रिशिएशन फ्रॉम जी एन पी एम पी तो हमारा एन एन पी एम पी जो है हमारा ऐसे निकल गया और हमारा फैक्टर कॉस्ट ऑन द अदर हैंड वो निकलेगा जी एन पी एम पी माइनस डेप्रिशिएशन माइनस इन डायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज़ के थ्रू मैंने आपको पहले भी बताया था कि फैक्टर कॉस्ट में जो है इनडायरेक्ट टैक्स वो माइनस होता है और सब्सिडीज़ वो जो है वो प्लस होता है लेकिन यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट है डेप्रिशिएशन का वो नेट की वजह से आया आई मीन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है ये तो इसमें जो नेट है इसकी वजह से हमने डेप्रिशिएशन को यहाँ माइनस करा है सो so, अब हम जो है एग्रीगेट और अकाउंटिंग के फोर्थ कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि है हमारा प्राइवेट इनकम ये जो वर्ड प्राइवेट है इसे आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट बेसिस पे जो भी इनकम हो रहा है कंट्री में वो सारा का सारा इसमें इंक्लूडेड होगा सो वी कैन फाइंड आउट प्राइवेट इनकम बाय एडिंग अप नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स प्लस इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेप्ट ऑन द अदर हैंड वी हैव टू डिडक्ट सोशल सिक्योरिटी प्रॉफिट एंड सरप्लस ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग नाउ आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज पर्सनल इनकम पीपल से ये जो पर्सनल इनकम है हमारा वो किसी इंडिविजुअल का इनकम बताता है बिफोर टैक्स बिफोर टैक्स जो किसी इंडिविजुअल के पास जितना भी इनकम आता है वो सारे इनकम जो है पर्सनल इनकम में इंक्लूडेड होते हैं एंड वी कैन गेट दिस बाई एडिंग अप नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स प्लस इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट एंड वी विल डिडक्ट प्रॉफिट टैक्सेस एंड सोशल सिक्योरिटी फ्रॉम दिस जस्ट लाइक वी हैव डन इन प्राइवेट इनकम तो 
अब हम आगे बढ़ते हैं जो हमारा अब आगे का कॉन्सेप्ट है वो है डिस्पोजेबल इनकम ये जो डिस्पोजेबल इनकम है ये वैसा इनकम होता है जो कि हम स्पेंडिंग के लिए रखते हैं आई मीन आफ्टर टैक्स डिडक्शन हमारे पास जो भी इनकम होता है जो एक्सपेंडिचर करने के लिए हम रखते हैं उसे हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कर कहते हैं और इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाई सब्सट्रैक्टिंग डायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम पर्सनल इनकम अब जो है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है पर कैपिटा इनकम पीपल से ये जो पर कैपिटा इनकम है वो हमें बताता है कि पर पर्सन इनकम किसी भी कंट्री का वो कितना है तो हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग पॉपुलेशन फ्रॉम नेशनल इनकम और ये पर कैपिटा इनकम वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमें किसी भी कंट्री का लिविंग स्टैंडर्ड बताता है आई मीन हाउ स्टैंडर्ड द कंट्री इज परफॉर्मिंग एंड नॉट तो हमने जो अभी तक सारे कॉन्सेप्ट्स देखे हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए अब हम मेथड की ओर बढ़ते हैं तो हमारा जो पहला मेथड है नेशनल इनकम को मेजर करने का वो है प्रोडक्ट मेथड तो पीपल से ये जो है प्रोडक्ट इसमें आई I मीन mean, जितना भी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है प्रोड्यूस uh, होता है कंट्री में उसे हम मार्केट प्राइस पर मेजर कर कर इस मेथड के थ्रू हम जो है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो इसमें इंक्लूड्स होंगे सच एज जो वुड्स हम कलेक्ट करते हैं फॉरेस्ट से वो मिनरल्स जो माइंस से आते हैं वो एग्रीकल्चर एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा इन सब को हम मार्केट uh, प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं और उन सारे वैल्यूज़ को एडअप कर कर हम नेशनल इनकम निकालते हैं अब जो है हमारा दूसरा मेथड वो है इनकम मेथड ये जो इनकम मेथड है वो इंडिविजुअल जितने भी है उनके इनकम को ऐड कर कर निकाला जाता है तो उनका जो इनकम का सोर्स है जैसे कि वेजेस रेंट प्रॉफिट सैलरीज इन सारे सोर्सेज से जो इनकम आता है उन सारे इनकम को ऐड कर कर हम इनकम मेथड के थ्रू जो है हम नेशनल इनकम को निकालते हैं अब जो हमारा लास्ट मेथड है वो है एक्सपेंडिचर मेथड ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है ये मेनली शो करता है कि हमारी कंट्री में कितनी स्पेंडिंग हो रही है तो जितना भी पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है इन्वेस्टमेंट हो रहा है उन सारे एक्सपेंडिचर को एडअप कर कर हम इस मेथड के थ्रू जो है नेशनल इनकम को अकाउंट करते हैं तो अभी तक हमने डेफिनेशंस कॉन्सेप्ट्स जितने भी एग्रीगेट और अकाउंटिंग के फॉर्मूला थे वो सारे हमने देखे और मेथड्स भी देखा अब हम देखते हैं कि नेशनल इनकम का सिग्निफिकेंस क्या होता है तो हमारा जो पहला सिग्निफिकेंस है वो है ओवरऑल प्रोडक्शन परफॉर्मेंस ये बताता है कि किसी भी कंट्री का प्रोडक्शन परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है आई I मीन mean, कैसी प्रोडक्शन हो रही है कंट्री में दे आर परफॉर्मिंग बेटर और नॉट और जो दूसरा सिग्निफिकेंस है वो है कंपैरिजन तो पीपल से ये जो कंपैरिजन है इसमें हम कंपेयर कर सकते हैं दूसरे दूसरे ईयर का नेशनल इनकम और हम फाइंड आउट कर सकते हैं इन बिच ईयर वी आ वी वर परफॉर्मिंग बेटर और नॉट या फिर हम ये भी कर सकते हैं दूसरे 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 कंट्रीज का नेशनल इनकम अकाउंट करें और देखें कि विच कंट्रीज आर परफॉर्मिंग बेटर और ये जो हमारा तीसरा सिग्निफिकेंस है वो बताता है कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सेक्टर्स तो पीपल uh, हम जैसा कि जानते हैं हमारे पास बहुत सारे सेक्टर्स हैं जैसे कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड ऑल डैट उन सारे सेक्टर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस को ये जो है नेशनल इनकम बताता है और हम इस नेशनल इनकम अकाउंटिंग से ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं डैट वेदर आवर प्राइमरी सेक्टर इज़ परफॉर्मिंग बेटर और आवर टर्शरी सेक्टर इज़ परफॉर्मिंग बेटर एंड ऑल डैट तो हमने अभी तक देखा नेशनल इनकम अकाउंटिंग के मेथड्स को और उसके जितने भी प्रोसीजर्स थे और फॉर्मूला को लेकिन ये जो अकाउंटिंग जो हम कर रहे हैं और जो एग्रीगेट करते हैं उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी आती है जो कि हम वन बाय वन सीरीज़ में देखेंगे सो so, हमारा पहला डिफ़िकल्टी है वो है मॉनेटरी मेजर पीपल से ये जो जितने भी अकाउंटिंग हमने करा है वो सारे के सारे मॉनिट्री बेस पर होते हैं आई I मीन mean, उन्हें मनी के टर्म में कन्वर्ट कर कर मेजर किया जाता है लेकिन आ, कुछ ऐसे सर्विसेज होते हैं जो कि इसमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो मॉनेटरी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है जैसे कि हमारी मम्मी जो होती है घर में जो सर्विसेज देती हैं हमें खाना बनाती हैं या बच्चों को पालती पोसती हैं उन सारे सर्विसेज को दो बीइंग वेरी इम्पॉर्टेंट हम इसमें कैलकुलेट नहीं करते हैं सो so, हमारा जो अब दूसरा जो डिफ़िकल्टी है वो है डबल काउंटिंग का पीपल सो ये ये जो नाम है डबल काउंटिंग इसका मतलब है कि जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो डबल काउंट हो जाता है आई I मीन mean, कोई आ, भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है 
तो आ, हमने देखा कि हम जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज होते हैं उनके वैल्यूज को काउंट करते हैं लेकिन ये जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसमें जो कुछ इंटरमीडिएट गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी भी वैल्यू हम डबल काउंट कभी कभी कर देते हैं जैसे कि कोई आ, फार्मर है वो फ्लोर मिल को आ, 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 वो वीट प्रोवाइड कर रहा है कुछ कॉस्ट पे और फिर वो फ्लोर मिल जो है वो बेकरी शॉप को प्रोवाइड कर रहा है वो कन्वर्ट कर कर उस वीट को तो वो जो क्या होता है कि डबल काउंट होता चला जाता है तो वो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है अब जो है हमारा तीसरा डिफ़िकल्टी वो है इन लीगल एक्टिविटीज़ पीपल से बहुत सारे इकनॉमी में बहुत सारे इन लीगल एक्टिविटीज़ परफॉर्म होते हैं जिसकी वजह से हम जो है आ, अम, जो रियल जो मेजर होता है जी का वो नहीं कर पाते क्योंकि एक पार्ट जो होता है इकनॉमी का वो इन लीगल चीज़ों में चला जाता है और वो लीगली काउंट नहीं हो पाता है अब जो हमारा लास्ट डिफ़िकल्टी है वो है डिप्रिशिएशन को काउंट करने का मेजर आई I मीन mean, uh, हमने देखा जब हमने ग्रॉस को नेट uh, में कन्वर्ट करा था तो वहाँ पे हमने डिप्रिशिएशन को डिडक्ट करा था लेकिन ये जो डिप्रिशिएशन मेथड है तो uh, उसे डिप्रिशिएशन को uh, वहाँ से डिडक्ट करने के लिए हमें उसे मेजर करना पड़ेगा तो उसे मेजर करने के लिए हमें ऑबियस बात है उसे कुछ मॉनिटरी टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफ़िकल्टी ये भी हो गया